。本节目由幻彩人像视频，在我眼里你会发光。OPPO Reno 5系列冠名。人像视频会发光 ，Reno 探案心不慌。本节目由幻彩人像视频、OPPO Reno 5系列独家冠名播出，跟随灵魂找到你，一起上 s o 玩推理。本节目由一亿年轻人都在玩的社交平台 s o APP 赞助播出。有百事吗？有百事吗？有百事吗？本节目由美食搭档探案必备的百事可乐赞助播出。也要当名真人，就到 M 城明星大侦探长沙旗舰店，即将来袭。OPPO Reno 五，雷光七六六，锁定光，锁定你。本节目一共七位玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别有侦探、嫌疑人、真凶三种身份。游戏设置双侦探模式，真凶隐藏在嫌疑人之中，只有真凶可以说谎，只有找到真凶，玩家才获胜。游戏设置侦探抽金，每期抽取角色卡时，每位玩家将获得一根金条。如果真凶逃脱，则真凶获胜，其余玩家将所有金条交给真凶。如果抓住真凶，则投票正确的玩家保留金条，其余玩家需归还金条。两位侦探各自投票，若两次都投对，则均可额外获得一根金条。欢迎来到霄云大酒店，出事了！上一周，私家侦探真调查和酒店老板真霄云惨死在霄云大酒店。嫌疑人锁定为酒店工作人员刘经理、何经理、白门童、荣门童以及酒店家属张水手。凶手会让自己在第一组，这才是凶手真正应该有的思路。经过调查发现。龙门童竟然是连续杀死两名死者的凶手。然而，龙门童的落网，并没意味着故事的结束。这个酒店仍然疑点重重。为什么频频出现恐怖歌谣？这是一条新的密道。诡异的密道究竟为何而建？神秘的卡片是谁写的？这个口音好像是爸爸的口音。就我们所有人扔掉的线索，为什么全部又都回来了？白衣女子隐藏着什么秘密？真调查对真霄云的请求究竟是什么？经出现一次的假某，又是何方神圣？今天即将揭晓答案。什么声音？什么声音？你听到了吗，弟弟？听到了。是。你去看看吧。怎么了？怎么了？有人吗？哎哎，怎么了？弟弟，弟弟，你俩拿了什么？怕怕黑灯是不是？在哪儿啊？我觉得是楼上发出来的声音。哎，哎，这怎么被锁了？昨天没有这个锁呀。怎么了？通往楼上的这个门被锁了。哎，我们去看看萨老师他们在哪儿。侦探。
ชนท่าเชนท่าเชนท่าโอ้ทำแล้วสิโอ้จุ่มเชียวนี่เวลา是睡了还是几点了？六点左右，六点左右。昨天折腾的还不够啊，干嘛呢？六点钟。我们现在都出不去了。一声巨响，然后我们跑上去的时候，上楼的门被锁住了。嗯，而且是从我们楼下被锁住的。是，不要着急，那门是我们锁的。哦，你们锁的啊？什么巨响？没听到啊？你们都听到了？就是。裤子撕了，还是毛线的。侦探，你带我们去那什么吧，拿上你的粑粑。哎呀，你锁的呀，那就简单了。因为昨天晚上你没听到什么，就就唱恐怖童谣了吗？然后我和普就担心又有什么危险的事发生，所以我俩才把楼上通往楼下的门给锁了。哎，而且这个钥匙啊，仅此一片，不可复制。好嘞，六点开闸，放放放动物出去，出去跳广场舞吧。什么声儿呢？哦哦哦，怎么了？谁？这不是那个？我天，谁？昨天看到的那个在楼梯上的那个白衣女子。哎，这脚印是昨天有的吗？这个是什么？这为什么会有这么多黑色的脚印啊？大家不要不要不要不要慌乱，不要慌乱。对，昨天看到就是她。啊！有个女孩在后面。哦，你们听到声音是不是他掉下来？好，各位，反正我跟师傅是一直两个人在屋里可以相互证明。哎，我睡着了，我不知道。要是仅此一把，你玩还是不玩？恼羞成怒，不，你玩还是不玩？<笑>我这样，我看案情的复杂程度，如果实,实在太难，我就说大家有什么事儿找他，找他。现在这个、这个我能完成，这个我能完成。好，所以呢，今天这个案子仍然由我和师傅协助大家找出真凶。嗯，荣，你收手吧。<笑>没几个人够你杀，三杀了也就对呀。First blood, double kill, triple kill。好，那么接下来我来宣读一下我们目前看到的情况。二零零九年十二月二十五日早晨六点，此刻的时间，对表。<笑>我们看见昨天出现在地下一层楼梯口的白衣姑娘，她死在酒店的大堂。初步判断死因是头部受到撞击之后失血过多而死，然后地面有血迹，但是又有几滴不像是流淌出来的血迹，而是单独滴在这儿了，这个就很奇怪。所以嫌疑人就在你们几个当中。接下来我们还是坐下来聊一聊吧。娘，各位请跟我到老板的会客区。昨天晚上
，因为是十二点钟呢，酒店的大门安保系统会自动落锁，我们无法把凶手移送到酒店之外，所以我们只能等今天早上六点，酒店的安保系统锁自动打开之后，我们才能把他送出酒店。所以昨天晚上只能让他跟我们在一起。最后确认一下，就是昨天晚上是没有关灯，没有关灯，所以应该是一直到现在。都是有电的。我跟小普再梳理一下昨天我们的时间线。昨天晚上一点半钟，刘经理提议我们今天还是继续我们的大餐。但刘经理呢是个特别鸡贼的人，他说大餐每年都有很多员工把七大姑八大姨全都带来一块吃，所以今年控制入场人数，嗯，每个人就发一个手环，嗯，只有带着手环的人晚上才能参与我们的晚宴。而且它是有名字在上面，并且名字是封在了手环的接口处，所以，嗯，这是不是意味着我们每个人是不能随意将它拆开拿下的？对。手环应该是从昨天晚上一直到现在，嗯、大家都在手上来验证一下，名字有没有？有有有没有破裂的地方？没有吗？没有没有没有。好,好,好 ，OK， 嗯。然后三点钟，我跟。师傅在房间里面听到了奇怪的歌声，于是我们担心有什么危险发生，所以我们把一楼通往二楼的这个门锁上了。唯一的一把钥匙，不可复制的钥匙，揣在我兜里。然后我和师傅回到房间继续休息，一直到早晨六点，被你们这些要跳广场舞的大爷大妈叫醒。死的这个人。我们现在确认，就是我们昨天在地下一层的楼梯上面见到的白衣女子。我想问一下各位，昨天，自从晚上在宵禁的那一刹那，我们看到了那个女孩的身影之后，一直到今天早上六点发现她尸体，这当中还有没有人又见过她？没见过，所以没见过姑娘哈。对。好，接下来各位说一下时间线索，都干什么了？见过谁？想了什么？独自一人的时候做过哪些深入灵魂的思考？哦，顾经理，昨天晚上呢，结束之后呢，我就回房间休息了。嗯，然后大概两点钟左右的时候，我出了趟门。嗯，然后呢，办了一点私事儿。十分钟我就回来了，然后我就再也没有出去过。早上五点半的时候，弟弟来敲我的屋门，然后就说说哥哥你辛苦了，从今天开始要和你一起照顾画画的北北，画画的北北。然后一般早上五点多谈这种事儿是吗？太吓人。然后呢，我们两个在屋里就给画画的北北换尿布。五点五十五的时候，突然听见楼上一声巨响，然后我们俩就一起从房间出门，在出来的过程中就陆续的见到了何跟白，最后见到了荣。这个时候呢，我们发现门锁完之后，我们就去你们的房间找你们了，然后一起打开了门出来，大概在六点钟的时候看见尸体。OK， 和一点四十五出来办了一点私事，十分钟之后回到房间，办私事的过程当中遇到的一些情况让我整个人非常的沸腾。这个词我喜欢啊，整个人非常的沸腾，我沸腾。这种沸腾有很多解释，愤怒、兴奋、喜悦，呃，偏前者没有喜悦，愤怒、震惊、不解。然后在这种极度沸腾之下，你知道会导致一个什么结果吗？嗯，加上这一天，一切一切，太多的事情发生了。你就唱了首歌。我就睡着了，肯定是睡着了呀。十分钟回房间，对啊。醒来之后，我想跟我弟弟再交流一下，于是五点四十五给他打了一个电话，让他来我的房间。五点五十，他到达我的房间。兄弟，这是不是大半夜的谈心啊？还呢？我是两点半的时候去办了一些私事，然后五点四十五。昨天晚上这个夜晚叫私事之夜，<笑>所有人大半夜出去办私事。两点半出去办了趟私事，嗯，然后五点四十五的时候，我哥给我打电话说：“嗯、弟弟来吧，给你新织了一条貂的内裤。<笑>”
貂内裤了，现在换，因为冬天了嘛，暖和。然后五点五十的时候就去了我哥的房间，我们彻夜畅谈了五分钟。什么彻夜？五点四十五，天都亮了。就是虽然只有五分钟，但是在我们俩灵魂深处的碰撞，就是那种交流，你懂那种兄弟之间的时候，赵霞，你知道有的时候一见面，互相那个眼神就感觉已经千言万语全部都说完。时间长短不重要，质量是质量。对。这质量标的，嗯。那我能问一下，这五分钟你在干嘛吗？在走路啊。四十五接到电话，我没有穿过毛线的内裤，你不懂有多窄。那不那不应该更走快一点，让自己赶紧坐下来吗？赶紧坐下来吗？这这不难。你走五分，你走五分钟，你不是你越走不是越如履薄冰？你不懂，就每一步都非常的。我要是你穿毛内裤，我就赶紧走到那，然后坐下来还舒服点。<笑>好，容。跟大家分开以后，回到房间，然后中间出来办了一点私事。几点？一点三十五，一点四十回去的。五分钟就回去了，然后呢？打电话给谁？叫过来谈心？没有。那会儿打电话给你了，你睡着了没？对呀，那会儿我没没睡着，我一直拿着手机等啊等啊。可是我没有。哦。以后有什么心里话，憋憋着对身体不好。反正五点五十五听到了声音。对。最后一个出来的。对，最后张，昨天两点十五出去办了趟私事儿，<笑>办了十分钟，然后回到自己的房间就睡着了。大概在五点的时候，我开始做梦，梦里边我在阳光明媚的大海上航行，天边挂着一个钟，告诉我这个时间啊。<笑>编剧老师辛苦了，为了证明这个时间点，五点钟我在做梦。为什么？梦里面天边挂着个钟，这种逻辑几乎是摧残可破呀。五五点半，我敲响了我哥哥的门，然后五点五十五，我们俩听到了一声巨响。他所有这些梦啊，都是为了掩盖他中间到底在干嘛。最最重要的是五点半去拉上哥哥给自己做不在场证明，这个重要。所以办私事你是荣是一点三十五到一点四十，我是一点四十五到一点五十五，你是两点到两点十分，你是两点一刻到两点二十五，你是两点半，两点半到五点四十五之间没有时间线，除了到五点半。他俩见面了，五点五十，你俩见面了，相互有印证之外，前面的都是自己说的，这个时间点是真是假的，今天都是单独知道。对。大家把第一点可以分享一下。我比较好奇的是，会因为命案发生在一楼，可是我们所有人是被用钥匙锁在楼下的。也就是说，在这个建筑物里面，还有一条我们不清楚的密道，它是可以连通一楼和负一楼的。对，不然他是怎么回去的？做完这件事情，除非他做了一个延时装置，在三点钟锁门之前，他就把它做好了，然后到五点五十五分的时候，他释放这个装置，让这个女孩出现在一楼，发出声响。好，接下来我们就一块儿去完成我们今天的第一轮搜证，祝各位好运。
现场搜证，七名玩家同时取证，每人可使用幻彩人像视频 OPPO Reno 五系列拍摄十张照片。倒车请注意，倒车请注意。这边往这边，这边这边靠，这边靠。好，靠边停，靠边停，靠边停，靠靠边停。探案神器都拿一下啊！我们的探案神器 OPPO Reno 五，我们可以把人像拍得闪闪发光。哇！我发现用 OPPO Reno 五系列的幻彩人像视频模式拍出来的。视频也太厉害了！各位在视频里面都神采奕奕，闪闪发光，人像视频会发光。Reno 探案，心不慌，让我们一起去探案吧。它不是提示器，它真的在拍，它真的背下来的，它真的在拍背下来的。留里一点，人像视频会发光。对 ，Reno 探案，心不慌。搜<笑>，总得有人到楼下。要不然我、你带着龙，重点楼下看住他。我一定保护好你的师妹，不，你保护好你自己。嗯、你确定你师傅还能活着回来吗？保护好自己啊！我上当了，拜拜拜拜，不会就是最后一次，<笑>保重啊，好自为之。先得把任务完成喽。哎，何老师，哎，你看这个博士打蛋器，它精巧、颜值又高，具有不同的插头和不同的功能，西式烘焙、中式料理一应俱全，非常好用。我家里有三个。恭喜你完成了。嗯？呀、嗯，小心啊！你看这个。哎，外边那个地上的那个脚印儿，跟这个环境是不是挺像的？然后他这个位置是能监视，能监视这个老板的。嗯、小白的营养饭盒，他这是表示偷了小白的饭吃，是不是？逻辑鬼才，数学天才。他这个吓人的是，他能够拍到我们所有的。这里，我的好妹妹。你看这个上面是他们出去的记录。那个男人，那个男人指的是老板吗？我怀疑是老板。这是什么呀？蓄水桶，一个空了，一个还有一半。红酒。这个布上面有鞋印这个布刚才是搭在外边的，对吧？对。这个布上面有鞋印我觉得这个布应该是裹着姑娘，挡着，不是被人发现了。有可能是这样啊！你看，他先把人放在这儿，然后用布。裹上上面，上面是不是应该还有一个桶，还是一个什么东西压在上面？然后等那个东西一消失，尸体往下一滚，把这个布刚好带到外面。哎，谁愿意跟我一起把尸体抬上来？三老师，三老师，别这样，三老师，老师不要，帮个忙，帮我抬一下。不是，你这。你们仨大小伙子忍心让我一个年过半百的老人独自来做这种实验吗？忍忍心。夏老师，别这样，夏老师。夏老师，你搬，我给你录。哎，不好意思啊，这为了给你破案啊，为为了给你抓住真凶，委屈你一下。还是让我们试一下。
是姐姐，减减肥行吗？咱俩现在，咱俩现在像凶手一样。像是。哎，下边没人吧？看着点儿。下面躲开点啊！小心啊！怎么了？你们干嘛？没事儿，何老师，你别过来！别过来！别过来！他们要尝试着把尸体从二楼扔下去。嗯。来。清空楼下啊，放在这儿，然后那边布压住，压在下面。压在下边。对，然后等桶的重量减轻到一定程度，一压不住，三、二、一。哦，这个声音也很像。哎。布上面有血迹，有吗？这不是，这是刚才粘的吧？不对，这是新的，这这是已经粘上的。哎呦，好冷啊！一进来就阴森森的。这这些面具它应该是不会自己动的，没有机关什么的。OK，, okay. 那我们先从白的房间开始吧。你都持续买了三年的药，一吃就变蠢，是白一直在变蠢、嗯，白是可能，给你，那这个是树莓味。维生素片，好像是真的是维生素哎，真的是维生素。你要不要吃一片？那种水果味的维生素，闻上去还蛮香的呀。我想吃一片，你要不要来一片？吃。啊啊啊啊啊啊！变蠢了，变晕倒了。在这里有个手机，麻烦帮我把一吃就恍神药特制成这种维生素的样子。我就不能让吃维生素人的发现我这停工三年的量，小虎，我对不起你。我有点，我有点不对劲，我有点，我有点，我有点奇怪。等一，我再看一下它副作用什么来着？就会恍神啊！放心，特别提示这种药无长期服用，会导致精神恍惚症。应该是没什么。我们俩各吃了一颗。对我们。啊、哦，对不起，我以后再也不乱吃了。没事没事。他这个是不是就像刚才何说的，他可能是一个？定时装置，延时装置。它为什么有两个桶？这个还有个小桶，小桶是有刻度的。你拿这个小桶来测这里边到底有多少水？你测一下吧，我们测一下吧。一桶是五升。我们是要求的是什么？这个求的时间，等于你拿这个来量这个，它的速率是流，流满五升是多久？然后你倒推时间。我们测一下吧。三个五，几桶了？好吧，八个五，九个，十个，完美，完美的十个。然后再拿小桶接一个，一个我来计时，我来计时。啊，秒表，预备，走。快两升哦！你的时间还剩三十秒
，三、二，请离开现场。走，四分十五秒，我们按四分，我们求个中间嘛，四分二十，四分二十五升乘以十嘛，直接乘以十，四十三分钟二十秒，我们就算四十五分钟吧，四十五分钟吧，我们是五点五十五听到的，那就是五点十分左右，有人过来打开了开关，时间还剩三分钟，大家继续找证据。哎。也完全没有血迹，他身上没有刀口的。这上面是血吗？对，是，是，是,是的。那个他的尸体旁边有滴一些跟他有一定距离的滴滴答答的血，那个是什么？我觉得应该是。他挂在这儿的时候，那个血渗下去，打，因为他头是受重创的，有道理。后脑的那个就是他最后掉下去之前，可能搞两下，然后把血赶紧一擦，假装嘣掉下去，人估计早就死了。再检查一下尸体，不，这个都是摔的，应该是。这上面的血应该都是你们弄的吧？不是，这边也有拖出来的，抓着怎么抓着拖出来的，然后把它给拖上楼。你的时间只有最后一分钟。我再上去看一眼这个是吗？这是有点像。这儿，这说明什么呢？这儿有这个酒店的监控吧？设备陈旧，性能不稳。此处可能。十秒倒计时开始。找那个监控卡，二楼的监控卡。九，来看，七，六，五，四，他在追他，拿刀，这是女孩拿那个刀，女孩拿。时间到，请离开现场。好，走吧。幻彩人像视频 OPPO Reno 五系列，记录清晰时刻，第一次集中推理。怎么样？你跟人贩在一块儿，嗯，搜证搜的还开心吗？还行。他有没有试图逃跑啊？没有，有没有用美色诱惑你啊？还有这等好事？<笑>我觉得人物关系昨天已经梳理的比较清楚了，这个兄弟，兄弟，嗯，然后这是养女，对，这位应该现在通过已知的资料，基本上可以确定好妹妹，所以他跟他们就是兄妹关系。当然还要牵扯到已经死去的甄霄云，甄霄云和这两个女孩之间应该都有某种关系，把这个时间线画上。徒弟，我这个板书的功夫怎么样？这条直线相对还<笑>相对还还比较。凌晨一点三十五，是荣出门，到一点四十，荣只用了五分钟，两点十五。张出，白出，但是从两点半到五点半，这中间是一个空白。正负。五点五点半五点四十五，和白见到和，到他的房间。六点，查看。好，请坐，各位。我刚才写了这个吗？这这是什么东西啊？是
首先，大致的时间线我给大家梳理了一下，我可以告诉大家，这根笔直笔直的横轴是我一条线一圈到底拉下来的。拉的好棒！这里要装不重要的鼓鼓掌吗？拉的鼓鼓鼓掌鼓鼓掌，这个真的很棒。这这这个这个这个这这，这人的定力，内心的这种平稳。中间吸位的那些起伏是因为有一点沸腾，稍微有点沸腾，吸吻是直的，对，是沸腾的时候稍微。到了空白的时候，我心里有点没谱。对对对对对对，那一段很明显。对，那段空白指的是你们的时间线，五点十分，正负五分钟左右，有人设置了一个机关，所以希望大家待会儿分析的时候能够参考一下这个时间线。我们按照刚才搜证的时候藏在一块的两两上去分享。首先第一组就是。羡煞旁人，羡煞旁人，羡煞旁人，只羡鸳鸯不羡仙的荣普组合。好，拜拜。呀，我一直以为是爱情让你变蠢了，但没想到你是真的蠢。哦，我的天哪！你上次是扣这么大的帽子吗？拜拜，走。这个开场白我喜欢，白就搜了一次证，哎，人家就已经关系已经完全不一样了，哎，我跟你讲，还是我这帽子戴对了，看来。我说我今天我我今天就觉得早上起来有点背疼，我就。Oh no！ 好，听听看，听听看。我在你的房间里找到了一个药，叫做“一吃就变蠢”。这个就是导致你智商一直在往下走。你拿你拿这个当健身的药试试，当蛋白粉，当蛋白粉，就是就是四肢发达，头脑必须要简单，所以说他想把自己练壮，就必须要自己觉着有自己有点太聪明了，咱往下往下往下压一压。小白的大脑估计现在小白现在所有的大脑都在肱二头肌上。我还发现了药店老板的留言说，你都持续买了三年的药，这次我给你打了三折。关键在于说他吃了三年这个药。他在二零零七年的时候，他的智商测试是一百分，二零零八年变成了七十分，在二零零九年变成了五十分。拜拜拜拜拜拜！明星大侦探知道啊，知道啊，爸爸。第六集，拜拜啊！你这智商，我们觉得你当不了凶手。你，我五十分的智商，我想不出那么高明的作案手法。延迟装置他都想不出来。我觉得就是你五十岁的智商，是你自己躺在那个布里边，然后等着自己掉下去。白白，昨天是个备胎，今天是个傻子。<笑>这个第六季开篇相当精彩啊！你应该知道自己变笨了，因为你每年主动去做的测验。对，但但我最开始是不知道是因为吃这个药才变笨的，我以为就是爱情，因为就就就就。就就就上天给了我一部分美貌，当然要拿拿走一些东西。哦、<笑>你以为是合理的？<笑>给了你美貌，自己还在自己脑袋上刻画个王冠，还美男子，好意思吗？都五十分的智商了。<笑>我想知道，因为这个东西是在你房间发现的，你是知道这个药是别人给你的，对吗？你是什么时候知道的？是这样的，就是昨天因为疑点重重，我就是到了两点半想去案发现场，就是老板那个空间去看一看。然后莫名的发现了那个隐藏的空间，我就进去了，发现我每天会吃的健康餐放着这么一袋药，非常笨。哦，地上那盒健康餐是你吃的？对，要要要要很营养嘛，因为我要健身，要保持我的美貌。Oh baby， 强调很多次，我估计现在可能五十都没有了。我也觉得，我也觉得强调很多次。你最近又测过吗？忘了又忘了，你再说。哒啦，哒啦。因为我现在逗我们家孩子，就以他们八个月的智商，就是我只要一说哒啦，他就能高兴。为什么我也想笑？你说哒哒。对呀。没拜拜，你是今天凌晨才知道你被下了这个药。对。那你为什么要给你哥哥发一个信息，说哥哥，我想找你聊聊，可是你又没有发出去
。对，就是因为哥哥也也主动的跟我发了这个请求嘛，就是想聊一聊。所以相当于是你你想约他的时候，突然就收到他的短信了。对对。所以几乎几乎同时。然后第二个是和的房间，这个房间精彩了。首先，我们在河的房间里面发现了一个一个上锁的柜子，里面里面打开之后有很多奇怪的衣服，不知道这个衣服是什么用。然后是大人的还是孩子的？大人的，我的 size， 成人的。然后我们在房间里面找到了河的电脑，里面是一个搜索记录。问题是，病友们，我上次说的情况到底是因为什么？下面的回答是：这一听就是人格分裂，专业上称为多重人格障碍。然后第二个回答是：哥，您身体里住着二十四个人啊？这我我发了吗？不是，这个是何的电脑。哥是网友的称呼。对。他是向网友去征询，说我这个情况到底怎么回事？网友说：哥，你这个很麻烦。对。果然真的棒，没事，你理解不了，自己想明白了。小朋友，别折磨自己，哒哒，别折磨自己，哒哒哒哒。这两年吧，我精神状态越来越差，就是我每一天早上起来都会发现，我衣柜里面我自己的衣服不见，然后全部都是一些 cosplay 的衣服，而且是各种各样的。然后我每次都要很麻烦的再去找一套日常的衣服，穿着才能，呃，出来见人。这个事情让我很困扰，因为导致我的精神状态越来越差，同时也导致我在工作上的状态越来越差。别说当上总经理，我连副总经理都不是特别的胜任了。所以我心里是有一个巨大的疑问、恐惧和悲伤的。到网上去询问，就是想知道这是怎么回事，因为我觉得太蹊跷了。后来呢，大家就说我这是人格分裂。直到今天早晨，所以在今天早晨，何应该是找到了一部手机，里面有购物记录和短信，是有人在芒果服饰购买了这些衣服，有花仙子不闹天不闹地只闹你哪吒套装，乘风破浪海盗套装，基本上跟这上面的衣服能够完全对上。求后期不需要披这些东西放到旁边，好吧？<笑>是这些，这些，这些，这些，是这些，这些。满足，砰砰砰砰砰砰！我受不了了。还有一个短信内容，零七年十二月三十一日，发信人说的是麻烦帮我把一吃就恍神药特制成这种维生素的样子，必须要一模一样。绝对不能让吃维生素的人发现，我先订购三年的量。回复是：放心吧，特别提醒，这种药长期服用会导致精神恍惚的症状。然后我们在何的房间里面发现了九瓶维生素片，所以和你早上发现了这个短信记录和这些购物记录，你是你在哪儿发现的？是这样的，因为我们昨天有一个拍摄角度，他是谁在拍这个东西呢？而是放到盒子里面给我们每个人，这是我们昨天一直疑问的一个疑团。在一点四十五的时候，我就回到了会客厅，然后我就在壁炉那个方向仔细找，我就发现，在壁炉的，呃，右边有一个暗门，打开这个暗门之后，是一个非常幽闭的、很狭小的一个生活空间，特别的阴冷。我因为时间有限，我在里面就找到了这个手机而已。我看到这个内容之后，再联想到我自己的一些遭遇，我才发现原来这些年我吃的所谓的维生素片，一直是在造成精神混乱的一些药物。同时呢，还有人在我们熟睡的时候，他进入到我的房间，把我的衣服全全部换成这个 cosplay 的衣服，然后年复一年经常这样来做，造成我自己的一个精神混乱。对，我觉得这个其实对我来说是一个很大的损害。更重要的是，对面的人就会高兴很。他更重要的是，我觉得我俩还好。我觉得他每天很精神，他只是傻。我是非常，我是非常聪明的，感觉到自己越来越混乱。我很敏感的，我我怕我的药敏感，太聪明也不好。所以你看到这些线索，能确定自己其实没有多重人格？我非常确定我没有多重人格
，但是我必须要承认，这两年我的精神状态非常差，所以呢，我是非常愤怒的，同时我也很有杀意。然后是，这是留的，同样毫无悬念的还是要。No， 要要要，要 no, no。首先有两种药，一片就失眠，就是一听就知道，一吃就晚上就睡不着，睡不了觉。Oh. 本来带宝宝就很睡眠就很很少，睡不着以后呢？然后另外一种药叫睡得香。然后这不一起吃，我就每天就是。哦哦、你如果你的这个 tempo 就怕宝宝宝宝醒需要你的时候你在睡睡得香，然后宝宝一睡我就开始。哎呀呀呀！起来陪爸爸玩儿，哒哒。完全两种效果的药，然后呢？外观上他们是一样的。就是是这样的。就是昨天我其实看那个白衣女子之后呢，然后我看那个行进路线，我就觉得说如果没有别的密道的话，她在我们面前消失，没经过我们，大概率就上楼了。然后所以说两点的时候呢，我就出门去看一看，进到了老板的办公室，在壁炉旁边发现了一个密道。然后我进去之后呢，第一我发现这瓶药叫睡不着，然后第二我发现旁边有一张表，因为它有一个值班表。你看这个钟是停着的。总经理工作时间表，在每天他接待客人晚上八点到十点这个阶段的时候，那个人就趁这个时间点把他的药给调换了。啊，换掉了，把你的药换掉了。我觉得应该主要还是为了失眠，就是睡得香可能是他自己买的吧。对，感觉到自己失眠这问题。我发现我一直失眠，但是我一直就在吃治疗失眠的药。虽然说没什么效果，但我还一直在吃，吃了三年，我也不知道我在吃什么。对，这就是我所有的故事。嗯，反正都是药。好，下一个大家竞猜张是什么药？猜一猜张是吃了什么药？他吃吃完药视力不好，对不对？嗯，不是吃的，是眼药水。啊，我们在张的房间里面找到了两种眼药水。一滴救弱势，一个叫一滴救明目，明目啊，明明目，明目，明目张胆，<笑>一滴就明目了，<笑>永恒了，永存。从外观上也是一一模一样的。那你这个也是在同一个地方发现的吗？啊、呃，对对对。但是侦探，我我觉得很奇怪的，在就是在一滴救弱势上面写了一个说十二月二十五号需替换，不知道什么意思。十二月二弱势，对。啊，它应该是还有一个，我看到了一些空白的那个盒子，上面写着已替换，然后你找的是需替换，就是还没来得及给我换。就其实明目的药都是你自己买的，明目的药是我自己买的啊，是。那可能是计算到你今天的这个药快用量量用完了。他吃完药视力不好，对不对？因为我记得张氏说他他的梦想是想当水手，但是因为他眼睛不好。哦、oh. ，你记得吗？昨天他有说，水手是我最后一个梦想，我最后一次想要改变我的人生的一个机会。他当不了水手，他昨天、oh. 是不是、啊？是是是。我是零四年就因为视力不合格被水手给。没没有测试，通过测试，哇，这也是对他最大的打击，相当于。所以侦探目前为止四兄弟的大概的情况都是这样，反正都没有健全的，要不就是智力不行，要不就是眼睛不行，要不就是精神不行。昨天大家不知道看到没有，就是那个地下一层，他那个会客厅。放了很多酒店用品，我昨天印象很深，就是拖鞋有好多双，嗯，但是今天我发现只有三双，而且死者不是脚上也穿了一双一模一样的那个拖鞋，对。好，我们俩发现就是这些，好，合作愉快，合作愉快，漂亮，怀疑谁？我怀疑，我怀疑荣。
漂亮。<笑>你怀疑就怀疑，你干嘛不敢看着他说？你看着他眼睛说，我怀疑你。小哥，你怀疑我？我我想。<笑>你该不会没听懂他们的意思吧？应该这时候可以适当的表示不开心。喂，你还认识他是谁吗？你看看这个人，他们现在干啥？我也搞不着了。好嘞，搞不着了。你怀疑谁？我我其实真不知道。这样吧，四个人的动机，因为四个人都是因为被下了药嘛。对。你如果比较的话，你觉得哪一种药让人最抓狂？说我要干掉他。嗯，我相对来说，我会是，我就会觉得是他。因为打破了一生的梦想。对，对。好，下一组，呃，刘白。白还分析吗？你行吗？<笑>你你你没看我都没有照片。对，连照片都。照片都不会拍了，没事，白去，哼哈就是，哼，我们其实第一个是先看了尸体，然后就首先在尸体后脑勺的部分，其实发现了一个，我觉得很像是钝器击打的痕迹。如果说你非要说这个是摔下来导致死亡的话，你这么摔，你怎么，就是你要磕着头的摔下来，你尸体的姿势不可能那么安详。就是人是这么摔起来的，如果人头朝下摔的话，你可能摔的就是七扭八歪的。所以说，我就觉得他可能是在摔起来之前就已经死了。然后第二个是这个刀，就几个捅，后面有一棵树，发现了一个刀，但刀上面没有任何的血迹，也不知道这个刀具体是用来干嘛的，因为在尸体上也没有看到任何伤伤口也不复对。所以跟滴在地上的血迹是有关系吗？不一定。不一定，包括这个，除非我们每个人都练一下伤。旁边还有几滴那个新鲜的那个血液的痕迹，就是你就可以想象成就特别像鼻血滴到地上那种感觉，有一点，对对，有点像，有点像。白白，你把这个也讲了吧，就是我们在那个栏杆上发现的那些。哦，对，嗯，我们在那个桶旁边附近的栏杆上也发现了很多的血迹，这个像是擦拭过的。它是一片一片的抹上去的对对对，然后并且在树上挂着其中一个袜子，上面发现就是那个大滩的血迹，就特别像是拿它擦过什么或者稀释过什么，有点像拿那个东西擦的。反正这个袜子比较奇怪，对，还有那种地上一大堆莫名其妙的黑脚印。因为每个人现在大概都去过那个那个壁炉，然后都踩过那个非常黑的地方。那个壁炉真的很黑，走过去真的会留下脚印。那个进去的地方非常的，就是那种泥灰非常多。但是他衣服很干净，说明那些黑脚印在地上踩出来的时候，这个人还活着，直立的，嗯，直立。对。然后他的衣服里边，就是这两个位置。两个巨大的血手印，而且发现他拉的位置基本上就是，对，拖拽。我觉得我我提一点不同建议，拖着他。我刚才仔细想了一下，那个不是血手印，那个是因为用劲儿过猛，淤青在拽的时候，对，留下的淤青。我有一个我有一个想法，我觉得是拖拽吗？那个不一定是一个拖拽，还有一种可能性是，是一个搏搏斗的行为，就是你拿刀砍我、捅我，已经把我的手划伤了，或者类似于别的地方说沾上什么血了，然后你现在要捅我，我这样抓住你的手。死者手上有印子，那拿刀的是死者呢？对啊，是死者捅他，然后被反杀吗？首先有两种可能，第一，死者拿刀是一种防卫行为。嗯，视频里面是追杀，是追杀，死者先拿刀，才追杀追杀别人，被反杀。但我觉得非常重要的是，为什么这个死者要伤害这个凶手？死者最恨谁？
，那基本上我们这边就找到这么多线索。嗯，好，怀疑谁？其实我觉得，如果按现在这个线索看的话，其实我觉得跟荣的可能性应该不太大，因为我觉得就是好像他的所有的事情，起码都是针对我们兄弟四人的。那我觉得主要嫌疑其实还是在我们兄弟四个人之间。他既然这么说了，我就回。果然智商五，你已经没有五十了，拜拜。你现在抱的是脑袋上帽子的筹码。我们在二楼的拐角的楼梯那儿。张水手呢，在拐角的那个监控里面找到了 SD 卡，我们可以看到这个内容。时间是五点到五点零五，然后大家注意，这会儿是黑着灯的。一个白衣女子反手持刀在追杀一个手上有荧光的人。啊，那就是我们中的一个。这基本上是一个夜晚的一个光，但是它可能录制视频，所以唯一能判断方向的是那个大门，雕花大门。所以其实这个监控的角度是这个角度，从二楼，二楼这个走廊这边是我那个水桶的位置。我们所看到的监控内容是从这个拐角过来，然后追杀，追杀，追杀，追杀，追杀到下楼梯，一直到下楼梯。因为我们可以看到，在五点到五点零五的时候，死者还活着，并且他在追杀一个人。那么如果继续追下去的话，他就肯定跑回一楼。然后接下来就在一楼留下了大量的脚印因为这个脚印不光是死者的，他可能我们任何一个人摸黑进的那个壁炉间都会有脚印还有一种可能就是折返，或者是又跑了一圈比如说他跑下来之后又跑回到上面的二楼。在人设装置的旁边，因为在他旁边的大理石的栏杆上看到了血迹，很有可能他们在那个地方发生了争执之后，在推搡之间，凶手可能是不小心，或者是在防卫的过程当中，把这个女孩的头撞到了栏杆上，导致了命案的发生。我姑且觉得那个是比较像案发的当时的地点。跟大家先讲一讲我们进到壁炉后面的秘密的空间的感受，好不好？非常阴冷，对，而且而且很凄惨。没有床垫，只是地上铺了一个毯子，有一个很薄很薄很薄的褥子，就在墙角。哎呀，看着这个地上的地铺，心里好难受。一个人在这样一个不见光的地方，就这么过了一一辈子，也是挺可怜。在墙角的另外一边堆了一些很简单的生活用品，有拖鞋，然后有纸，还有一些干的面包和一点香蕉，然后有两本书，一本叫做《数学天才》，一本叫做《逻辑鬼才》。我觉得是指向她，其实不是一个傻姑娘。对。然后我们。接下来就在床的褥子底下发现了一本书，叫做《必须说的秘密》。这是一本安全自救的图画书。这本图画书其实指向的就是小朋友如何保护自己的身体不被陌生的大人侵害。对，表示这个女孩可能在学习某方面的知识。后面呢，我们就发现了一个配套的东西。这个配套的东西呢，一本是一个呃画册。这个画册呢，叫《我的好妹妹》。开篇第一页是好爸爸写的，是想让这几个哥哥一人给这个妹妹留下一段话。我们几个其实是非常好的祝愿了，但是呢，给他造成的结果是不好的，因为我们并不知道他所背负的这个秘密啊。对，墙上贴了五张照片，有四张是我们个人的照片，还有一张是我们五个人的合影。每张照片背面都写的字儿。首先呢，我们先看一下，就是我给。妹妹写的话，我给妹妹写的是：我的妹妹是世界上最漂亮的女孩，笑起来阳光灿烂，尤其穿裙子的时候，简直就是在逃的公主，可爱极了。
。虽然他偶尔也烦我送了他太多裙子不想穿，但哥哥依然想把世界上最好看的裙子都送给他。这是我对妹妹的爱。然后妹妹给他的照片背后的质问是。你为什么要我穿裙子？要不是你让我穿漂亮裙子，我就不会被请去玩那个游戏了。因为小珍告诉过我，只要不穿裙子，珍叔叔就不会逼我玩游戏了。所以，当你也莫名其妙收到一堆裙子，你也很恐惧吧？就是他选择用精神恍惚药和寄一堆裙子的方式去报复他。对，永远怀念他的二哥，刘经理。我的妹妹是世界上最听话的女孩，爸爸工作太忙了，有时需要我照看她。小小年纪的她总是那么乖巧，不给我添任何麻烦。虽然有几次调皮的跑出酒店被我拎回来，但是我知道这只是孩子成长过程当中的小小叛逆。她永远是我心中最可爱的妹妹。妹妹对他说的话是：“你为什么要拿走我的行李箱？还说我叛逆，要我听话？要不是你，我就早就逃走了。我也不用和甄叔叔玩游戏了。我恨你们！你那么爱管弟弟妹妹，我就让你永远不要睡觉，就可以好好管着你弟弟了。”永远怀念他的三哥张水手。我的妹妹是世界上最甜的女孩，知道他爱吃糖，所以我只要拿到糖果都会分给他一颗。但可惜，他再也吃不到了。他对我说的是：“你为什么要把甄叔叔的糖给我？你知道吗？我收到糖就必须得去二楼他的办公室找他玩游戏，因为他跟我说过，如果收到糖不去找他的话，他就会打死我们的爸爸。你看不到我的拒绝吗？那就让你真的看不见吧。”永远怀念他的四哥，这是白门童说的。我的妹妹是世界上最爱干净的女孩，这点和我很像，什么东西都收拾得整整齐齐。但她有时候又弄乱我正在读的书。爱干净的女孩是不会乱翻东西的哦。你为什么不让我翻你的书？为什么不让我知道真正的危险是什么？如果我早一点在生物书上找到答案，我就会知道那并不是游戏，那已经算犯罪了。你总是不让我打扰你读书，那我就让你永远读不懂书。然后在我们五个人的合影的背后，他写的是：“什么相亲相爱的好兄弟，不也是互相嫁祸的自私鬼？没想到吧？你们不想让对方看到的东西，我都找出来当成礼物送过去了。”了所以在我们以为。妹妹在火灾当中丧生的时候，其实是妹妹长期受到甄笑云的骚扰，然后她想借着这个火灾消失在这个世界上。嗯，她躲起来，首先是为了避免自己被伤害，但是在这个过程当中，她对我们的恨意是我们完全不知道的。嗯，因为我们四个以为在爱着妹妹。但是所有我们做的事情，因为一个小孩，他没有把他自己受到的伤害讲出来，他都把我们对他的爱印证到他有可能会被再次侵害的可能性，最后导致他对四个哥哥非常非常的仇恨，所以他也用他自己的方式做出了回应。所以这是一个很悲伤的一个一个结局。我更倾向于，其实这场火灾之后，他是主动选择留下的。对他肯定，他没有地方去，没有办法离开。但是他又不想露面，所以他就藏在了这个酒店的空间里面。他这个甄叔叔其实大概率是指向甄霄云吗？对对。那如果说这个密道是甄霄云建的，那妹妹躲在里边，其实基本上是自投罗网。这儿其实有一条证据可以证明，就是他没有被甄小云发现。他有一个日程表，上面写着，那个男人在每月二十四号凌晨，也就是宵禁时间来酒店，所以这一天宵禁，我不能出去。然后每月二十四号都被他红圈标出来了，这是确定每个月都会来。还有一些蓝圈，他写着白天来过，白天来过。然后有一个确定的是在十一月的。二十二号，他说白天来过，我出去时差点被发现，那差点被发现就说明还没被发现。发现嗯。我发现了一个荣的证据，我想问一下荣，这是我在会客厅的沙发上找到了荣的包，这里面有他的手机，这个手机里面呢有一个他的讯息。
，讲到的是，当你出现在我的视线中，我突然明白了光芒存在的意义，温暖。耀眼，让绝望中的我愿意相信爱与希望。在我眼中，你会发光。底下配了一张视频，是白白昨天去参加集中讨论走过去的很平常的样子。Reno 五，人像视频会发光。五十分智商都还能认出自己啊！我觉得这个除了证明我们的 OPPO Reno 五是拍照可以人耀眼的发光之外，我的我我刚刚都觉得有点晃眼了，是不是？晃到了，是不是？天哪！连羊水给我滴一下。我觉得就是印证了昨天我们一直说 Not yet， 就是证明荣一定是爱着他的，只是他说的还不能在一起。为什么？是因为我觉得我配不上白白，因为荣和你们的妹妹一样，有童年的遭遇，对吗？对，我不止。等一下。哎，你真不好意思。就是我不知道好妹妹没死，呃，就是刚才你在念你你们给他写的那个，然后和他回给你那个的时候，我好难过，因为我确实跟他有同样的经历，我是被针，呃，收养的。我觉得自己是孤儿嘛，十多年，然后被收养，我我我觉得我可以过很好的生活。但是呢，他把我关在我们昨天发现的那个房间，我无意当中呢知道说，其实他建这个密道是因为他要给来这里住的客人做一些不好的事情。因为当时我很小，我也没有力气去开那个门，然后我就被他关在那里关了。两年，然后其实我当时也很小，我也不懂，嗯，他在对我做什么。直到有一次在九九年的呃节的前夕，有一天他离开的时候没有把那个门关得很好，然后我就跟着他就一起跑出来了。跑出来以后呢，我就跟着他到了二楼。然后到了二楼之后呢，我才发现里面还有一个女孩子，她跟那个女孩子在做了同样的事情。然后那个女孩子就跑出来了，然后我就追到这个女孩子，我就跟她讲，我说：“你以后不要再穿裙子了。如果你不要再穿裙子，可能就不会有这些事情。”然后就是，我就知道了好妹妹。从那以后，你们还有过其他的交流吗？你们的好妹，就见过那一次。后来我还见过他，因为后来我还就是经常会看到同样的事情。后来呢？他就有的时候就允许我，就稍微可以出来出来。然后有一次我在一个角落里面就看到了一个报纸，那个报纸上刚好在报道说有一个人对，呃，小女孩做同样的事情。我那个时候才知道，原来自己在受了什么样的。
，然后好妹妹也遭受了什么样的事情，所以我我就很恨曾小云。然后曾小云说你：“你你永远你别想跑出去，除非我死了。”你就放火了。九九年的那一天，我同样跑出来，然后看到了很多烟花，然后呢，我就把那些烟花都准备好，都在一个角落里，直到我听见那个声音，我以为是曾小云回来了，然后我就把那个火点了，我一直以为我杀的是他，然后我就跑了。后来我才知道说好妹妹死了，所以我就真的以为他死了，这也是我觉得，因为白白是他的哥哥。第一，我觉得我自己配不上白白，他那么天真，那么美好。第二呢，是我觉得他妹妹的死多少是跟我有关系的，而且这些年来，我只要一想到那些事情，我总觉得，哪怕我跑出去，但是这些年我真的都不好过，每天都会想起这些事情，包括我们会在听到的那首歌《小兔子乖乖》，因为每次这个这个。他做这些坏事情的时候，都会唱这样的歌，并且会给我糖果，会给我好看的裙子，对，所以就是这样。所以你是能确认那些密道和密室都是甄霄云为了在酒店，不仅仅是他，同时也有其他的客人，有的时候要做一些非法的勾当的时候，他们准备的东西。所以密道和密室都是甄霄云修建的。对，但是因为我不知道有一个壁炉后面的那个空间的存在，一楼的你不知道。对。在房间里面，一个跟死者这个身上同款的外套里面，找到了一张纸。啊、遗嘱。我是甄霄云，今天晚上我打算结束自己的生命。我的身体已经很差了，长期的病痛折磨让我们苦不堪言。我死后，我的所有财产都将留给霄云大酒店的副经理何经理，他优秀的工作能力一定能够妥善地处理好我庞大产业。祝贺你！这是什么时候写的？不知道，没有落款，没有笔记。我刚才听完小珍的线索之后，我提出两点啊。记得大家昨天在杂志上看，说这个甄霄云近几年的一直在出售做做慈善，对，而且有一个比较大的转变。还有一个就是每天晚上我们听到那个小兔子乖乖把门开开，这个声音刚才小珍提到说是当年在。甄霄云干违法勾当的时候，他会去唱这个歌。你想，好妹妹在期间一直在报复她的哥哥们，但她对于甄霄云的报复手段只会更强烈，因为归根结底，在她眼里，我们只是以好意而伤害她的帮凶，那个是对她的元凶。元凶，有没有可能用另一种什么样的药物配合每天晚上的这个歌声，让甄霄云不断的忏悔自己的罪恶，直到最后她的精神身体已经双重不行，她才留下这封遗书。那他为什么把遗书收起来？这个是不知道是这个好妹妹怎么得到的，而且这件事情，当事人的另外一方，我本人毫不知情。其实挺有疑点，他为什么把这个产业留给何副经理？因为版面上一直最得力的是刘经理，但为什么是你？我不知道，难道因为我是老大？我们怀疑谁？你先说。怀疑谁？不好不好说。但是，正常来说，这 IQ 五零确实作案有难度的。如果是强行作案的话，也有点说不通。他万一在作案之前恶补各种延时技巧、<笑>装置的设备，我想就是先从我们现在的缺陷来说。
，不要老拿我丧尸能力。事。他是意识恍惚，然后我是视力示弱。其实，你要这么来说的话，虽然也牵强，但是夜里最亢奋的是失眠的还是概率，就是在这方面还是强一点。野猫子，我现在是觉得荣的故事连不起来任何的杀机。除非就是有可能啊，就是好妹妹看到有人发现了她，她可能就是就是要杀人灭口，不管任何理由。然后呢，她在情急之下被好妹妹追赶，然后呢，在跟她争执当中不小心伤害了她。这是我对荣唯一有可能的一个解释。在萧敬那段时间，我们每个人分批次进到密道这段时间，好妹妹去干嘛了？她可能去拿拖鞋了，拿她的生活用品。对。那一大堆拖鞋什么是在 B 一楼、嗯？我们每个人从房间出来走上楼，再走回来这段区间一直路过这里，他并没有出现在这里，他是不是有可能在二楼？他可能都一直在看着你们我我现在问几个问题啊，我们确认一下。首先，刚才那个拿着刀追着人跑的那个监控是几点？五点到五点零五。所以基本上可以确认，死亡的时间是在五点零五到五点十分之间。嗯，对，反正正负那么五分钟，大概这个时间段。有一个信息一直没确认，岩石装置有一个开关，水龙头。在我们六点钟查看现场之后，有人动过水龙头吗？我在六点半的时候，六点半，六点半，对，六点三十分整，关掉的，关掉了水龙头。四分二十五，声乘以十嘛，四十三分钟二十秒，四十三四十五分钟吧，四十五分钟吧。那就是六点三十分往前数，应该是五点四十五。他要用这个时间去设置机关，人死了之后，他不能说五分钟我就把机关弄好了，这个合理。六点半，等于这是五点四十五左右嘛？五点半。对对。那就意味着五点零五分，这个视频结束之后，稍等，稍等，这里面有个问题。呃，你是几点去找的？五点，他五点半来找到我之后，我们俩就一直在房间，我们两个互相有不在场证明，在五点四十五。你看啊，几个两个人见面的时间，从五点半之后，张和刘可以互相证明。对。然后是五点五十，白和何可以互相证明。嗯。这两个时间点之后，这四个人是可以互相证明，但是荣一直没有人证明。五点五十之前，白和何都没有人证明。但如果这个时间点合适的话，能有时间去开开关，然后再去跟兄弟见面的就只有我和白，还有荣。对，还有荣。对，荣是在任何时间点他都可以。<笑>所以张和刘现在反而相对安全一点。还有一个问题，我想问一下各位，谁能帮我回忆一下关于假的那个信息是谁发给谁的？什么时间？说了什么内容？这是二十五号包青白给真调查发的信息，说贾某最后一次出现是昨晚的二十二点，也就是二十四号的二十二点出现在肖云大饭店。我为什么怀疑这个事儿呢？是因为我现在无法确认，你们一直说的这个甄肖云，甄肖云是只有他一个人吗？嗯。换句话讲，就是我们昨天看到的那个人是甄肖云。昨天看到那个人，当然会是甄小云了。他是我们的老板，我们肯定认识他呀。你是通过长相还是通过什么？长相啊，就是肯定是长相、啊。为什么好妹妹会在前面说甄叔叔、甄叔叔，但是突然在他的那个表上，他说的是那个男人哪一天哪一天会出现，他没有用任何指代。所以真突然开始做慈善，大家猜测是在真那儿也下了一种药。不、哦，在
我这儿啊，因为他做慈善，其实就是一个他想做一个人设。他很有钱，他来领养我也是一样。啊，我是一个慈善家，你看我现在领养一个孩子，一个孤儿，然后拿过来做一些很肮脏的事情。所以你觉得小兔子乖乖是一直还在唱是吗？我觉得应该是好、呃、好妹妹放的吧。九年的时间。好妹妹就住在他的会客厅里，他居然九年的时间里，他一次没有用过蜜桃。我们再去查吧，再查吧，再查吧，来吧，加油，加油，加油，加油！他俩又封神去了，我俩封闭，封神。你同意刚才那个推论吗？就是张和刘可以排除，两个人不能一起撒谎。对他俩直接就可以排除了，完全完全没有没有任何可能性。但容呢，是因为他被侵害过的事儿，他也不想让白知道。但是，谁还知道他被侵害过的事儿？他本来以为自己放火。自己被侵害过的事儿，随着真的死和你爷爷的死已经烟消云散，结果没想到好妹妹还活着，还有一个人知道她的秘密。但是这这就太残忍了。如果今天凶手还是他，本身他就是个受害者。对，如果是这样的话，我们就先退白和和，白发有一个想叫的时候。和突然叫了他，他还觉得就我就没必要发这个了。但是这是他的一面说辞，因为草稿箱的那条信息编辑的时间点是不确定。对，但是越是这样，越证明他的可能性更大。你你说他白有可能是在撒谎？我们想象一下，白如果准备给何发这个信息约他见面，一定是在，一定是在那个现场。对，一定是在开关旁边。他只要把信息一发出去，啪，打开开关，他再往回走。所以正准备发，哎，来了，那行了，可以呀、啊，啪，开关一开，下去，五分钟，完美。<笑>封神吗？对，想一想，想一想，想一想，想一想。反正就这一对儿，两一对苦命鸳鸯，一起出去好好做人。让他俩一块儿，好好改造，反省，好好改造，重新掀开新的人生。我们为了给故事一个亮丽的、美好的色彩，为了我们内心的良知，我觉得，嗯，对吧？但是我们推理还是推理还是有的，都是有的。神好棒啊！你们俩。小我感觉人来了。这里有设备，进行生物实验。哇，好恐怖啊！天哪！他这样处心积虑的目的是什么？到底是谁？是你吗？不，凶手自己也失忆了。那你是谁啊？他想离开这个地方，我掉过去，重启人生。
。如果要是侦探都有嫌疑，那怎么玩去？可以载入史册了这一期。随着这种互联网的发展。未成年权益受到侵害的案件应该说更为复杂。最高人民检察院这两年开始统计全国的数据， 2 0 1 7年，全国侵害未成年人犯罪是 4.76 万件，到2018年超过5万件，就是 5.07 万件，到2019年达到了6万多件，也就是2019年比2018年多了将近四分之一。但是我们说，这个数据依然是一个保守的数据，还有很多孩子受到犯罪侵害、违法伤害的案件没有进入司法的视野，没有进入公众的视野，未成年人权益受到伤害还是一个严峻的局面，希望引起社会高度的重视。第一个方面，孩子身上假如出现了伤，不论医生也好，还是教师也好，还是父母也好，要了解背后的情况。第二，孩子精神恍惚。情绪反常，那么这种情况下来说，我们要高度关注。第三个，孩子学习成绩本来原来很正常，突然出现了急剧的下降，开始无故的逃课了。那么在这种情况下，也要高度关注背后出现了什么的问题。第四，孩子可能明确提出来了，我遇到了这样的问题。那么这种情况下，当孩子提出来的时候，我们是会。包括父母、老师，包括司法机关，要高度关注。第五，孩子说遇到这种事怎么办？看似在咨询别人的事但其实可能就是他自己的事这种情况下，不要漫不经心。从家长的角度来说，当了解到孩子遭受或者可能遭受性侵以后，应该怎么办？第一点，不要愤怒，不要打骂孩子。父母第一个。要想的是帮助孩子解决问题。第二，保存证据，包括你比如现场的一些手纹呐，一些这个犯罪嫌疑人或者说被害人的一些体液呀、一些毛发呀，那么一些这个鞋印呢，这些现场的证据一定要保留。第三，一定要及时报警，报警越早，警察侦查越早，这个案子越容易侦破，证据越充分。第四，要保护被害人。我们说，我们一定要树立一个意识，就是这个孩子他是一个被害人，我们要尊重和保护他。那么从父母的角度来说，要保护他的隐私，要保护他的名誉，要对他进行安慰，要尊重，要保障。第五，如果必要，申请法律援助。这个时候呢，申请法律援助，有律师去帮助他，来向司法机关反映也好啊，与这个办案机关进行沟通也好啊，反映他们的诉求，维护他们的权益。第六。如果认为这个案子的办理的过程有问题，该立案的不立案，或者说该保护隐私的没有保护隐私，这种情况下，父母要及时向检察机关来申请检察机关的法律监督，保障这样一个孩子的合法权益。人像视频会发光 ，Reno 探案心不慌。感谢幻彩人像视频、OPPO Reno 五系列对本节目的大力支持。跟随灵魂找到你，一起上搜玩推理。感谢一亿年前人都在玩的社交平台搜 APP 对本节目的大力支持。明星侦探斗才智，游戏就玩神五四。感谢快乐社交网游神五四对本节目的大力支持。暖暖三九感冒灵破案推理不能停。感谢三九感冒灵对本节目的大力支持。口喉健康，信赖三金西瓜霜。感谢三金西瓜霜对本节目的大力支持。夸克搜一搜，真相搜搜搜。感谢年轻人都在用的夸克智能搜索 APP 对本节目的大力。支持要当名真人，就到 M 城明星大侦探长沙旗舰店即将来袭。上微博参与明星大侦探话题讨论，说出你心中的 Top One 戏精成员。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺。首席合作新闻媒体新浪娱乐、新浪新闻。战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社。深度短视频合作平台抖音。新闻客户端合作：澎湃新闻、凤凰新闻、界面新闻、一点资讯、扎克。感谢特别合作：智行、达达快送、有道词典、一代驾、映客、好看视频、WiFi 万能钥匙、闪萌、搜狗输入法、我没支持、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、环球网、国际在线、乾隆网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、红网、华生在线、新浪湖南、腾讯大疆网、大众网、亚洲娱乐网、熊猫娱乐、亚洲文娱、亚洲影视。